Drotsman's will, semester 2, module 4, leveling and contouring, and a 20 topic nunchi, prashnalo mariyo jawabalo chodo bhotunna, madhati prashna. What is the name of level designated as self-aligning level? So self-aligning level ani ye rakamane 20 level ni pilu staro onto naru. So manaku thakar thakara, aro rakala levels onai. ఈ లెవెల్స్ ఎందుకు అని అంటే గనక లెవెలింగ్ ఆపరేషన్ లో మనం యూస్ చేస్తాం అసలు లెవెలింగ్ ఎందుకు అని అంటే గనక ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా లేదా ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా లేదంటే ఒక రోడ్డు వేయాలన్నా కానీ లెవెలింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ భూమి మీద ఉపరితలాన్ని మనము సమాంతరంగా చేయటాన్ని మనం లెవెలింగ్ అని అంటాం ఈ లెవెలింగ్ చేసేటువంటి ప్రక్రియలో రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేస్తాం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మొట్టమొదటిది మనకు లెవెల్ సో లెవెల్లో మనకు ఆరు రకాల లెవెల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఆరు రకాల లెవెల్స్లో ఒక లెవెల్ పేరు ఏమంటున్నాడు అని అంటే సెల్ఫ్ అలైనింగ్ లెవెల్ అని ఏ లెవెల్ని అంటారు అనేది ప్రశ్న సో సెల్ఫ్ అలైనింగ్ లెవెల్ అని దేనిని అంటాము అని అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆటో లెవెల్ని మనము సెల్ఫ్ అలైనింగ్ లెవెల్ అని అంటాం ఇది సెల్ఫ్ అంటే స్వతహాగా అలైనింగ్ అంటే ఫిక్స్ చేయటము లేదా అరేంజ్ చేయటము లేదా సెటప్ చేసుకోవటము అని చెప్పి అర్థం ఈ ఆటో లెవెల్లో మనకు సెటప్ అనేది దాని అంతటా అదే చేసుకోవటం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా మనము లెవెలింగ్ ఆపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం మైక్రోస్కోప్ని ఉపయోగించుకొని సారీ టెలిస్కోప్ని ఉపయోగించుకొని సో ఆటో లెవెల్ని మనం ఏమంటామనంటే సెల్ఫ్ అలైనింగ్ లెవెల్ అని అంటాం ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ టిల్టింగ్ లెవెల్ ఆప్షన్ బి ఆటో లెవెల్ ఆప్షన్ సి డంపీ లెవెల్ ఆప్షన్ డి వై లెవెల్ అన్నాడు సో ఏది సెల్ఫ్ అలైనింగ్ లెవెల్ అని అంటే కనుక ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరు ఏమిటి అని అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూద్దాము ఆప్షన్ ఏ డంపీ లెవెల్ ఆప్షన్ బి వై లెవెల్ ఆప్షన్ డి సి టిల్టింగ్ లెవెల్ ఆప్షన్ డి ఆటో లెవెల్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు ఏ రకమైనటువంటి లెవెల్ ఇది అని అంటే కనుక డంపీ లెవెల్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ లెవెల్ పేరు ఏమిటి అని అంటే డంపీ లెవెల్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఈ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఏమంటారు అని అన్నాడు దీన్ని మనము ఆటో లెవెల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఈ షేప్ని ఈ షేప్ కలిగినటువంటి లెవెల్ ఏమిటి అని అంటే ఆటో లెవెల్ ఎక్కడుంది ఆప్షన్ డిలో ఉంది సో డంపీ లెవెల్ కాదు వై లెవెల్ కాదు టిల్టింగ్ లెవెల్ కూడా కాదు ఇచ్చినటువంటి లెవెల్ పేరు ఏమిటి అని అంటే ఆటో లెవెల్ ఆటో లెవెల్కి ఇంకొక పేరు ఏమిటి అని అంటే కనుక సెల్ఫ్ అలైనింగ్ లెవెల్ ఇంకొకటి ఈ ఆటో లెవెల్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే కనుక సూర్యుడు సూర్యరశ్మికి ఇది ఎక్కువగా గురి అయినా కానీ దీనికి ఎటువంటి ప్రమాదము ఉండదు ఒకవేళ వేరే లెవెల్స్ వై లెవెల్ కానీ టిల్టింగ్ లెవెల్ కానీ అలాగే డంపీ లెవెల్ కానీ ఈ రకమైనటువంటి లెవెల్స్కు సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా తగలటం వలన ప్రమాదం అనేది చోటు చేసుకుంటుంది సో ఆటో లెవెల్కి ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్ ఏమన్నట్టే కనుక సూర్యరశ్మికి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పటికీ కూడా దానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ విచ్ కాలమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ లెవెల్ ఇన్ ద లెవెల్ బుక్ పేజ్ లెవెల్ బుక్ పేజ్ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తాం లెవెలింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్కి లెవెలింగ్ అనేది చేస్తున్నాము అనేది మనము ఒక బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం ఈ బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు బుక్ లెవెల్ బుక్లో మనము ఏం రాస్తాము అని అంటున్నాడు సో ఆప్షన్ ఏలో ఫోర్ సైటు ఆప్షన్ బి బ్యాక్ సైటు ఆప్షన్ సి ఇంటర్మీడియట్ సైటు ఆప్షన్ డి హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అన్నాడు సో ఫోర్ సైట్ ఏంటి బ్యాక్ సైట్ ఏంటి అలాగే ఇంటర్మీడియట్ సైట్ ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము సో ఎప్పుడైనా కానీ మనము లెవెలింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు మైక్రోస్కోప్ సెటప్ అంతా కూడా సారీ టెలిస్కోప్ సెటప్ అంతా కూడా ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో మనము ఈ పాయింట్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం సో ఈ సెటప్ని వీటి నుంచి వెనక్కి చూసినప్పుడు దీని మీద ఏ రీడింగ్ అయితే కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ అని అంటాం ఈ సెటప్ నుంచి దీని మీద చూసినప్పుడు ఈ రీడింగ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని ఫోర్ సైడ్ అని అంటాం ఇదే ఇన్స్ట్రుమెంటు ఇక్కడ నుంది కదా 
సో ఈ పోల్కి మరియు దీనికి మధ్యలో పెట్టి దీని మీద రీడింగ్ చూస్తే దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ సెట్ అని అంటాం లేదా ఈ సెటప్ని దీ ఈ సెటప్ మధ్య ఈ సెటప్కి మరియు ఈ పోల్కి మధ్యలో పెట్టి దీని మీద రీడింగ్ చూస్తే మనము దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ సైట్ అని అంటాం సో జనరల్గా మనకు ఈ లెవెల్ బుక్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బుక్ పేజ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దేన్ని ఎంటర్ చేస్తామని అంటే కనుక బ్యాక్ సైట్ యొక్క రీడింగ్ను ఎంటర్ చేస్తాం తర్వాత ఫోర్ సైట్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సైట్ యొక్క విలువలను మనము రాయటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ డీల్స్ విత్ మెజర్మెంట్స్ ఇన్ వర్టికల్ ప్లేన్ వర్టికల్ ప్లేన్లో మనము సర్వేయింగ్ అనేది చేసేది ఏ సర్వేయింగ్లో చేస్తాం అంటున్నాడు వర్టికల్ ప్లేన్ అంటే నిలువున ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ప్లేన్లో సర్వేయింగ్ అనేది చేస్తాము అది ఏ రకమైనటువంటి ఏ రకమైనటువంటి సర్వే అని అంటున్నాడు సో ఆప్షన్స్లో చూస్తే చైన్ సర్వే ఆప్షన్ బి లెవెలింగ్ ఆప్షన్ సి కంపాస్ సర్వే ఆప్షన్ డి ప్లేన్ టేబుల్ సర్వే అన్నాడు సో మనము ఈ విధంగా ఒక వర్టికల్ ప్లేన్ మీద సర్వే అనేది చేస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఏమంటాం అనంటే లెవెలింగ్ అని అంటాం ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ విచ్ లైన్ ఈజ్ నార్మల్ టు ప్లంబ్ లైన్ అట్ ఆల్ పాయింట్స్ సో ప్లంబ్ లైన్కి నార్మల్గా ఉన్నటువంటి లైన్ని ఏమంటాము అని అంటే హార్జెంటల్ లైన్ అంటాం నెక్స్ట్ విచ్ బెంచ్ మార్క్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ సచ్ యాజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ సో మనము సర్వే అనేది చేసిన తర్వాత మనం వేసినటువంటి ఆ లొకేషన్లో మార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం బెంచ్ మార్క్లు అంటాం అంటే సర్వే అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మన వేగ మిగిలినటువంటి లాస్ట్ రోజు ఆ వేసినటువంటి మార్క్ని మనము ఆ బెంచ్ మార్క్ని ఏమంటాము ఆర్బిటరీ బెంచ్ మార్క్ ఆప్షన్ బి టెంపరీ బెంచ్ మార్క్ ఆప్షన్ సి పర్మనెంట్ బెంచ్ మార్క్ ఆప్షన్ డి జిటిఎస్ బెంచ్ మార్క్ అని అన్నాడు సో ఏమంటాము ఆ బెంచ్ మార్క్ని అంటే టెంపరీ బెంచ్ మార్క్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెవెల్ దట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఇందాక చెప్పాను మనకు రకరకాల లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెల్స్ అనేటివి లెవెలింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాము సూర్యుని నుంచి ఎటువంటి రక్షణ అనేది అవసరం లేకుండా పనిచేసేటువంటి లెవెల్ పేరు ఏమిటి అని ఆటో లెవెల్ అని అంటాం ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ యూజ్డ్ ఇన్ సారీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ యూజ్డ్ వైల్ ద సైడ్స్ ఆర్ లాంగ్ అండ్ రీడింగ్ వ్యూడ్ త్రూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకు ఈ లెవెలింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు లెవెల్ స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య దూరం అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి లెవెల్ స్టాఫ్ని యూజ్ చేస్తాము అని అంటున్నారు ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ సాలిడ్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ బి ఇన్వార్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ డి సారీ ఆప్షన్ సి టార్గెట్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ డి టెలిస్కోపిక్ స్టాఫ్ సో ఏ స్టాఫ్ని ఉపయోగిస్తాము అనేది ప్రశ్న ఆప్షన్ డి టెలిస్కోపిక్ స్టాఫ్ను ఉపయోగించి రీడింగ్ అనేది తీసుకోవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ త్రీ మీటర్ లాంగ్ అండ్ ద బ్యాండ్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్ ఎంఎం యూజ్డ్ ఫర్ ప్రీసైజ్ లెవెలింగ్ సో లెవెలింగ్ చేసేటప్పుడు మనము లెవెల్ స్టాఫ్ అనేది ఒకటి ఉపయోగిస్తాం చెక్క లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది దాని మీద స్కేల్ అనేది ఉంటుంది ఆ స్కేల్ అనేది దేని మీద ఉంటుంది అని అంటే ఒక మెటల్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నదేమో చెక్క ఇక్కడ ఉన్నదేమో మెటల్ దాని మీద రీడింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ రకమైనటువంటి లెవెల్ స్టాఫ్ని ఏమంటారు అనేది ప్రశ్న ఆప్షన్ ఏ సాలిడ్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ బి ఇన్వైర్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ డి ఫోల్డింగ్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ సారీ ఆప్షన్ సి ఫోల్డింగ్ స్టాఫ్ ఆప్షన్ డి టెలిస్కోపిక్ స్టాఫ్ సో ఏమంటాం ఆ రకమైనటువంటి స్టాఫ్ని అని అంటే కనుక ఇన్వైర్ స్టాఫ్ అంటాం ఏ రకమైనటువంటి స్టాఫ్ ఈ విధంగా నిలువున ఉండి దీని మీద ఒక మెటాలిక్ ప్లేట్ ఉండి ఆ మెటాలిక్ ప్లేట్ మీద మనకు 
ట్రైనింగ్స్ అనేటివి ఉంటే ఈ రకమైనటువంటి స్టాఫ్ని ఏమంటారు ఇన్వైర్ స్టాఫ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ డివిజన్ ఇన్ లెవెలింగ్ స్టాఫ్ లెవెలింగ్ స్టాఫ్లో మనకు తక్కువలో తక్కువ కనీస కొలత ఎంత ఉంటుంది అని అంటున్నాడు సో ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఐదు మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది ఐదు మిల్లీమీటర్లు నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిగర్ డిస్క్రైబ్స్ సో ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో అది దేన్ని తెలియజేస్తుంది అన్నాడు దేన్ని తెలియజేస్తుంది అని అంటే కనుక ఆప్షన్స్ చూద్దాం రీడింగ్ ద స్టాఫ్ ఆప్షన్ బి హోల్డింగ్ ద స్టాఫ్ ఆప్షన్ సి అడ్జస్టింగ్ ద లెవెల్ ఆప్షన్ డి లెవెలింగ్ అప్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కనుక హోల్డింగ్ ద స్టాఫ్ స్టాఫ్ని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూస్తే స్టాఫ్ని నిలువున ఒకసారి పట్టుకున్నారు అలాగే ఇవి ఈ ఇటువైపు ఇటువైపు ఒకసారి పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ అసలు ఈ స్టాఫ్ అంటే ఏమిటి అని అంటే ఇది లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇక్కడ ఒక చెక్క స్కేల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది పెద్దది దాన్ని మనం లెవెలింగ్ స్టాఫ్ అని అంటాం ఈ లెవెలింగ్ స్టాఫ్ని ఇటు ఒకసారి పట్టుకున్నారు ఇటు ఒకసారి ఇటు ఒకసారి పట్టుకున్నారు అక్కడ మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే పట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది పట్టుకోవడాన్ని ఇంగ్లీష్లో హోల్డింగ్ అని అంటాం అది కూడా మనకు ఆప్షన్ బిలో ఉంది హోల్డింగ్ ద స్టాఫ్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అంటే స్టాఫ్ని హోల్డ్ చేసి పట్టడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ టు ఇండికేట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఆర్న్ ఓవర్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెవెలింగ్ స్టాఫ్ని మనము నిలువున పెడితే ఒక పేరుతో పిలుస్తాం అలాగే ఇటువైపు పెడితే ఒక పేరుతో పిలుస్తాం ఇటువైపు పెడితే ఒక పేరుతో పిలుస్తాం ఇక్కడ మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ కాకుండా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అన్నాడు అంటే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అని అంటే కనుక ఇది ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ సో మనకు ఈ నిలువన పెట్టినటువంటి స్టాఫ్ని ఇటువైపు మూవ్ చేయి అని చెప్పి అవతల వ్యక్తికి మనం చెప్పడాన్ని ఏ విధంగా చెప్తామో అని అంటున్నాడు సో ఆప్షన్ ఏ రిటర్న్ టు ఆమ్ ఆప్షన్ బి ఎస్టాబ్లిష్ ద పొజిషన్ ఆప్షన్ సి మూవ్ మై రైట్ ఆప్షన్ డి మూవ్ మై లెఫ్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏం చేయాలి మనము నిలువన ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని ఎటువైపు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అంటే ఇటువైపు వంచమని చెప్పాలి సో వంచమని చెప్పాలి అని మనం టెక్నికల్గా ఏ విధంగా చెప్తామో అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు మూవ్ మై రైట్ అని అంటే దాని అర్థం ఏమనంటే నిలువున ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి జరపమని అర్థము ఆప్షన్ సి ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంటుంది మూవ్ మై రైట్ అని అంటే ఆ వ్యక్తికి లెఫ్ట్ సైడ్లో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లెవెల్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ డిటర్మైండ్ బై సెటింగ్ ద లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మిట్ వే బిట్వీన్ ద పాయింట్ సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది సో దీన్ని దీన్ని మనం లెవెలింగ్ చేయాలి లెవెలింగ్ చేయాలంటే మధ్యలో మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఇలా సో ఈ విధంగా మన సెటప్ అంతా పెట్టుకుంటాం ఈ రకమైనటువంటి లెవెలింగ్ని ఏమంటారు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్యలో మనం సెటప్ అనేది పెట్టుకొని ఇటువైపు ఇటువైపు రీడింగ్ అనేది తీసుకొని లెవెలింగ్ అనేది చేస్తున్నాం ఆ రకమైనటువంటి లెవెలింగ్ని ఏమంటారు అనేదే ప్రశ్న ఆప్షన్ ఏ సింపుల్ లెవెలింగ్ ఆప్షన్ బి ప్రొఫైల్ లెవెలింగ్ ఆప్షన్ సి డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ ఆప్షన్ డి రెసి ప్రోకల్ లెవెలింగ్ ఏమంటాము అని అంటే కనుక ఆప్షన్ ఏ సింపుల్ లెవెలింగ్ నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కొలిమేషన్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ కొలిమేషన్ ఎర్రర్ సారీ ఏ రకమైనటువంటి లెవెల్లో కొలిమేషన్ ఎర్రర్ అనేది ఉండదు లేదా ఎలిమినేట్ చేస్తాము అన్నమాట ఏ రకమైనటువంటి లెవెల్లో కొలిమేషన్ ఎర్రర్ ఉండదు అని అంటే కనుక ఆప్షన్ సి కుకర్స్ రివర్సబుల్ లెవెల్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ లైన్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ ఫేస్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ సో ఇమాజినరీ లైన్ అని అంటే ఏమేనంటే కనుక ఎలివేషన్కి అంటే ఫ్రంట్కి మనము డ్రా చేసేటువంటి ఒక ఇమాజినరీ లైన్ 
ఏమంటాము దాన్ని అంటున్నాడు సో ఆప్షన్ ఏ రిలీఫ్ ఆప్షన్ బి కాంటూర్ లైన్ ఆప్షన్స్ కాంటూరింగ్ లైన్ ఆప్షన్ డి కాంటూర్ ఇంటర్వల్ సో ఏమంటాము ఆ రకమైనటువంటి లైన్ని అన్నట్టే కనుక ఆప్షన్ బి కాంటూర్ లైన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ కాంటూర్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ అండ్ లో అండ్ డ్యూలేటింగ్ ఏరియా చిన్న మరియు తక్కువ తిరుగులేని ప్రాంతానికి ఆకృతి యొక్క పద్ధతి ఇక్కడ మనకు కాంటూరింగ్ అనేటువంటి పద్ధతిని యూస్ చేస్తాము ఈ కాంటూరింగ్ పద్ధతిలో చిన్న మరియు తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి భూములను కాంటూర్ చేయడానికి ఏ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు స్క్వైర్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వాట్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంటూర్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ కాంటూరింగ్ హిల్ ఏరియాస్ కొండ ప్రాంతాల్లో కాంటూరింగ్ చేయడానికి అనువుగా ఉండేటువంటి పద్ధతి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ టాకోమెట్రిక్ మెథడ్ నెక్స్ట్ what reduced factor is select the drawing of building sites as topographic map topographic map ga building site lo drawing ni enchukotamu lo e rakamaina twenty rf ni upayogistamu rf an enter reduced factor nothing but scale ante manaku bhoomi meeda 100 meter lo unante danni డ్రాయింగ్ షీట్ మీద ఒక్క మీటర్గా గీస్తాం ఆ విధమైనటువంటి ఆ యొక్క రేషియోని మనము రెడ్యూస్డ్ ఫ్యాక్టర్ అనట సో ఇక్కడ మనకు టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ అనేది తీసుకొని ఆ టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ మీద యాక్చువల్గా భూమి మీద ఉన్నటువంటి కొలత కంటే టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ మీద ఎంత కొలత ఉంటుంది ఎంత రేషియో అనేది ఉంటుంది అని అంటున్నాడు సో ఆప్షన్స్లో చూస్తే మనకు ఆప్షన్ ఏ వన్ ఈస్ టు హండ్రెడ్ ఆప్షన్ బి వన్ ఇస్ టూ థౌజండ్ ఆప్షన్ సి వన్ ఇస్ టూ ఫి ఫైవ్ థౌజండ్ ఆప్షన్ డి వన్ ఇస్ టూ టెన్ థౌజండ్ సో ఎంత ఉంటుంది అని అంటే కనుక ఆప్షన్ బి వన్ ఇస్ టూ థౌజండ్ ఏమిటి ఈ రేషియో గల అర్థం ఏమిటి అని అంటే కనుక సపోజు ఈ లైన్ యొక్క లెంత్ భూమి మీద చూసుకుంటే కనుక కొలత మనం తీసుకోండేది థౌజండ్ మీటర్స్ ఉంటుంది ఈ థౌజండ్ మీటర్స్ ఉన్న దాన్ని మనము ఒక టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ అనేది గీస్తాం ఈ టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ అనేది ఏమిటి అని అంటే కనుక శాటిలైట్ నుంచి మనకు కనిపించేటువంటి ఆ మ్యాప్ని మనం టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ అని అంటాం సో మనకు భూమి మీద వంద మీ సారీ వెయ్యి మీటర్ల పొడవు కలిగినటువంటి లైన్ అనేది ఉంటే ఆ లైను టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్ మీద ఎంత పొడవు కలిగి ఉంటుంది అని అంటే కనుక వన్ మీటర్ కలిగి ఉంటుంది భూమి మీద వెయ్యి మీటర్లు ఉంటే దాని లెంత్ మ్యాప్లో దాని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక వన్ మీటర్ ఉంటుంది ఈ రకమైనటువంటి ఆ స్కేల్ని మనం ఏమంటామని అంటే రెడ్యూజ్డ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం సో టోపోగ్రాఫిక్ మ్యాప్లో ఉండవలసినటువంటి రెడ్యూజ్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని అంటే వన్ ఇస్ టు థౌజండ్ నెక్స్ట్ వాట్ మెజర్మెంట్ ఆర్ ప్లాటెడ్ టు ఎ ప్లాన్ ఆర్ అ మ్యాప్ ఒక ప్లాన్ గీయాలి అని అంటే అంటే ఒక ఏరియా యొక్క టాప్ వ్యూ అనేది మనం తీసుకోవాలి లేదా మ్యాప్ అనేది తీసుకోవాలి అని అంటే కనుక ఏ రకమైనటువంటి మెజర్మెంట్ మనకు అవసరం అవుతుంది యాంగులర్ మెజర్మెంటా లీనియర్ మెజర్మెంటా వర్టికల్ మెజర్మెంటా లేదా లీనియర్ అండ్ యాంగులర్ మెజర్మెంట్ అవసరం అవుతుంది అని అన్నాడు ఏ రకమైనటువంటి మెజర్మెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది ప్లాన్ గీయడానికి అని అంటే కనుక ఆప్షన్ డి లీనియర్ అండ్ యాంగులర్ మెజర్మెంట్ నెక్స్ట్ వాట్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఇన్ ప్లాన్ ఆఫ్ కాంటూర్ కాంటూర్ని మనము డ్రా చేసేటప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి డైమెన్షన్స్ అనేటివి కాంటూర్ ప్లాన్లో ఉంటాయి అని వర్టికల్ డైమెన్షన్స్ హారిజెంటల్ డైమెన్షన్స్ ఇంక్లైన్ అండ్ ప్యారల్ డైమెన్షన్ ఉన్నట్టు ఏ రకమైనటువంటి డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి అంటే హారిజెంటల్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాట్ లెవెలింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ అని దీనిని అంటాము 
సో మనము ఆప్షన్స్ చూద్దాం ప్లెయిన్ టేబుల్ లెవెలింగ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ లెవెలింగ్ రెసీ ప్రోకల్ లెవెలింగ్ ఆప్షన్ డి సింపుల్ లెవెలింగ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ లెవెలింగ్ని మనం డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వాట్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లెవెల్ ఏ అండ్ బి ఎఫ్ బిఎస్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు అంటే కనుక బిఎస్కి ఎఫ్ఎస్కి మధ్యలో తేడా ఉంటుంది ఎఫ్ఎస్ అంటే ఫోర్ సైడ్ బిఎస్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఈ బ్యాక్ సైడ్కి ఫోర్ సైడ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటున్నాడు సో ఏమి లేదు ఈ విలువలో నుంచి ఈ విలువను తీసేయగా వచ్చేది ఎంత వస్తుంది అని అంటే కనుక లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి విలువ జీరో పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ అర్థమెటిక్ చెక్ ఇన్ హైట్ ఆఫ్ కొలిమినేషన్ మెథడ్ కొలిమినేషన్ మెథడ్లో కొలిమినేషన్ మెథడ్లో మనము ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగించుకొని ఆ హైట్ అనేది మెజర్ చేస్తాము అంటున్నాడు సో ఆప్షన్ ఏలోని సిగ్మా బిఎస్ ఈజ్ సిగ్మా బిఎస్ మైనస్ సిగ్మా ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ మైనస్ ఫస్ట్ రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ అనేటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగించుకొని హైట్ అనేది చెక్ చేయడం జరుగుతుంది కొలిమేషన్ పద్ధతిలో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ కొలిమేషన్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ విత్ రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ హండ్రెడ్ అండ్ బిఎస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో సో మనకు టోటల్ హైట్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు గల మధ్య దూరము అడుగుతున్నాడు సో టోటల్ రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ వచ్చేసి మనకు హండ్రెడ్ ఇచ్చినాడు రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ అంటే కనుక ఈ లెవెల్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వరకు హండ్రెడ్ పైన ఒక విలువ ఇచ్చారు మనకి ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఇచ్చినాడు ఈ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ హండ్రెడ్ రెండింటిని కలిపితే మనము ఏమంటామనంటే హైట్ ఆఫ్ కొలిమేషన్ అని అంటాం సో రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ ఏమో హండ్రెడ్ ఉంటుంది బిఎస్ బ్యాక్ సైడ్ ఏమో మనకు టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఉంది సో ఈ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరోని హండ్రెడ్కి కలపగా వచ్చేది మనకు హైట్ ఆఫ్ కొలిమేషన్ సో ఆప్షన్స్లో మనకు ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇవి మనకు ఈ డాట్మెన్ సివిల్లో సెమిస్టర్ టూకి సంబంధించి మాడ్యూల్ ఫోర్లోని లెవెలింగ్ అండ్ కాంటోరింగ్ అనేటువంటి టాపిక్ నుంచి ప్రశ్నలు మరియు జాబులు చూస్తాం థ్యాంక్ యూ